हेलो फ्रेंड माय नेम इज डी के सैनी और डी के कम्पिटिशन क्लासेज में आपका स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं प्रोकरेटिक और यूकरेटिक सेल्स में क्या क्या डिफरेंस होता है पिछले वीडियो में हमने प्रोकरेटिक और यूकरेटिक की बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में जाना था आज हम बात करने वाले हैं प्रोकरेटिक और यूकरेटिक के बारे में तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर और सब्सक्राइब करना ठीक है तो आइए शुरू करते हैं प्रोकरेटिक और यूकरेटिक के बारे में तो प्रोकरेटिक कोश का जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ ये एक आद्य प्रकार की कोश का होती है यानी कि ये पहले विकसित हुई थी प्रेमेटिव सेल्स थी और जो यूक्रेटिक थी वो डेवलप सेल्स थी जो बाद में विकसित हुई ठीक है तो पहले हम आकार के बारे में बात करते हैं प्रोकरेटिक सेल्स का जो आकार होता है साइज होती है वो कितनी होती है तो वो होती है जीरो से फाइव माइक्रोमीटर तक होती है ठीक है प्रोक्रेटिक सेल्स की जो साइज होती है वो कितनी होती है जीरो पॉइंट वन से पाँच माइक्रो मीटर तक ठीक है जबकि यूक्रेटिक सेल्स की होती है वो होती है पाँच से लेकर बीस माइक्रो मीटर तक ठीक है आगे बात करते हैं कोशिका भित्ति के बारे में कोशिका भित्ति या सेल वॉल के बारे में तो याद रखना दोस्तों जो प्रोक्रेटिक सेल्स की जो कोशिका भित्ती होती है सेल वॉल होती है वो बनी होती है म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टीडो ग्लाइकन की किसकी बनी होती है ठीक है जबकि यूकोरेटिक सेल्स ये तो प्रोकोरेटिक सेल्स की होगी प्रोकोरेटिक सेल्स की म्यूकोपेप्टाइड अथवा पेप्टीडोग्लाइकन की बनी होती है जबकि यूकोरेटिक जो सेल्स होती है उसकी जो कोशिका भित्ती होती है वो होती है सेलुलोज की बनी ये केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है किसमें पाई जाती है ये केवल पादप कोशिकाओं में ठीक है जबकि जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ती या सेल वॉल अनुपस्थित होती है ध्यान रखना ये मुख्य लक्षण होता है एनिमल और प्लांट सेल को डिवाइड करने का वर्गीकृत करने का ठीक है उसमें डिफरेंस का क्योंकि प्लांट सेल होती है पादप कोश काम में तो कोश का भित्ती पाई जाती है जो सेलोज की बनी होती है जबकि जंतु कोश काम में अनुपस्थित होती है आगे बात करते हैं यूकोरेटिक कोशिका की जो कोशिका जल्दी होती है वो यूकोरेटिक सेल्स में जो माइक्रोप्लाज्मा है कोशिका झिल्ली माइक्रोप्लाज्मा देखो सामान्य जो कोशिका भित्ति होगी वो माइक्रोप्लाज्मा में अनुपस्थित होगी कोशिका भित्ति ध्यान रखना कोशिका भित्ति माइक्रोप्लाज्मा में अनुपस्थित होगी ठीक है हमने जो कोशिका भित्ति की बात की थी ना सभी में पाई जाएगी लेकिन जो मैं जो माइक्रोप्लाज्मा होगा इसमें नहीं पाई जाएगी ठीक है तो कोशिका जल्दी तो सभी में प्रेजेंट होगी और जो हमें पता है फास्फेड फास्फोलिपेड तथा प्रोटीन की बनी होती है वो कोशिका जल्दी दोनों पाई जाएगी प्रोकोरेटिक में भी होगी यूकोरेटिक में भी प्रेजेंट होगी लेकिन जो प्रोकोरेटिक सेल्स होगी उसमें जो कोशिका झिल्ली होगी वो एक वलित होकर एक संरचना बनाएगी जिसे म्यूजोसोम बोलते हैं तो ध्यान रखना प्रोकोरेटिक कोशिकाओं में जो कोशिका झिल्ली होगी वो म्यूजोसोम का निर्माण करती है और म्यूजोसोम सामान्यतः बैक्टीरिया में पाई जाती है बैक्टीरिया तो ये क्या करती है श्वसन का कार्य करती है श्वसन रेस्पिरेशन में मदद करती है कौन कोशिका जल्दी या मीजोसोम ध्यान रखना तो मीजोसोम का निर्माण प्रोकोरेटिक सेल्स की कोशिका जल्दी से होता है जो केवल प्रोकोरेटिक का मुख्य लक्षण होता है जबकि मीजोसोम यूकोरेटिक सेल्स में नहीं पाई जाएगी और कोशिका जल्दी जो होती है फास्फोलिपेड तथा प्रोटीन की वनी होती है जो तरल मोजेक मॉडल से हम समझ सकते हैं सिंगल तथा निकोलसन का आगे आएगा तो बताएंगे ठीक है आगे बात करते हैं कोशिकाओं के बारे में क्योंकि जो प्रोकोरेटिक सेल्स है वो डेवलप नहीं है आप है प्रिमेटिव है तो जाहिर सी बात है इसमें जो कोशिकांग होंगे वो अनुपस्थित होंगे लगभग लगभग सभी कोशिकांग अनुपस्थित होंगे जैसे माइटोकोंडिया हुआ मैंने शॉर्ट में लिख दिया है एम टी जी वी आर वी फुल फॉर्म बता देता हूँ मैं माइट्रोकोंडिया होगा जी वी गोल्जी बॉडी होंगी ठीक है ये इसमें अनुपस्थित होंगी ठीक है राइवोसोम राइवोसोम जो होगा इसको मैंने अलग से लिख दिया है इसमें सेवेंटी एस राइवोसोम पाया जाता है प्रोकोरेटिक में जबकि यूकोरेटिक में एट्टी एस प्रकार का राइवोसोम पाया जाता है इसके अलावा लाइसोसोम हुआ परोक्सीसोम हुआ सेंट्रोसोम या तारक का हुई क्लोरोप्लास्ट हुआ ये सभी अंगक जो होंगे प्लास्टेड हुआ ये सभी प्रोकोरेटिक सेल्स के अंदर एबसेंट होंगे नहीं पाए जाएंगे अनुपस्थित होंगे जबकि जो यूकोरेटिक सेल्स होंगे उसके अंतर्गत पाए जाएंगे यानी कि कोशिकांग प्रोकोरेटिक के अंतर्गत अनुपस्थित होंगे जबकि यूकोरेटिक के अंतर्गत पाए जाएंगे अब बात करते हैं अपन जनन के बारे में सामान्यतः जनन कैसा होगा तो देखो प्रोकोरेटिक जो सेल्स हैं उनमें जनन होता है सामान्यतः अलैंगिक टाइप का या संयुगमन विधि द्वारा होता है अलैंगिक जबकि यूकोरेटिक जो सेल्स होंगी उनमें अलैंगिक और लैंगिक 
सेक्सुअली और अनसेक्सुअली रिप्रोडक्शन पाया जाएगा ठीक है दोनों में पाया जा दोनों प्रकार का जनन पाया जाएगा यूक्योरेटिक में जबकि प्रोक्योरेटिक में केवल और केवल अलैंगिक जनन पाया जाएगा अब कोशिका विभाजन के बारे में बात करते हैं सेल डिवीजन तो देखो प्रोक्योरेटिक जो सेल्स होती है उनमें सेल डिवीजन का जो टाइप होता है वो होता है असूत्री कौन सा होता है असूत्री अब ये असूत्री क्या है असूत्री को ध्यान रखना दोस्तों अर्ध सूत्री मत समझ लेना अर्ध सूत्री अलग है और असूत्री अलग है ये देखो असूत्री का मतलब एक सेल्स है जैसे कोई सेल्स है वो अगर दो टुकड़ों में डिवाइड हो जाए जैसे अपन विखंडन भी बोलते हैं ना दो पार्टों में डिवाइड हो जाए तो वो असूत्री विभाजन होता है यानी कि इसमें क्या होगा एक सेल्स होगी दो पार्टों में डिवाइड हो जाएगी ठीक है और प्रत्येक पार्ट अलग अलग सेल्स का निर्माण करेगा ये होता है असूत्री विभाजन जबकि यूकोरेटिक सेल्स है वो डेवलप प्रकार की है इसी तरह इसमें अर्ध सूत्री और समसूत्री दोनों प्रकार का विभाजन पाया जाएगा मियोसिस और माइटोसिस दोनों प्रकार का विभाजन या सॉरी सेल डिवीजन पाया जाएगा ठीक है असूत्री क्या होगा इसमें क्या होगा जो 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 नई जनरेशन बनेगी या नई पीढ़ी जो बनेगी वो अपने जनक से क्रोमोसोम में आधी होगी यानी कि अगर किसी जनक में क्रोमोसोम संख्या चालीस है तो जो नई पीढ़ी नई जनरेशन बनेगी उसमें जो नई जो सेल्स बनेंगी उसमें क्या होगा कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी होगी ठीक है जबकि समसूत्री में क्या होता है सेम टू सेम जैसे पचास किसी के जनक कोशिकाओं में पचास क्रोमोसोम है जो न्यू सेल्स बनेगी न्यू कोशिका बनेगी उसमें भी पचास क्रोमोसोम होंगे या गुणसूत्र होंगे और ये समसूत्री विभाजन से जितने भी कोशिकाएं या सेल्स बनती हैं वो सामान्य क्लोन टाइप की होती हैं मतलब जनक के बिल्कुल सेम समान होती हैं बिल्कुल एज एट इज क्लोन होती हैं ठीक है तो याद रखना असूत्री और समसूत्री दोनों प्रकार का विभाजन यूक्रेटिक सेल्स में पाया जाता है जबकि प्रोक्रेटिक में असूत्री पाया जाता है अब क्रोमोसोमल प्रोटीन के बारे में बात करते हैं क्रोमोसोमल प्रोटीन मीन्स जिनसे जिन क्रोमो जिन प्रोटीन से क्रोमोसोम मिलकर बना होता है क्रोमोसोम सामान्यतः क्रोमोसोम डीएनए प्रोटीन से मिलकर बना होता है दो टाइप की प्रोटीन होती हैं क्रोमोसोमल प्रोटीन जो होती हैं दो टाइप की होती हैं हिस्टोन और नॉन हिस्टोन ठीक है हिस्टोन छारिय प्रोटीन भी बोलते हैं इनको और नॉन हिस्टोन मतलब अम्लीय प्रोटीन भी बोलते हैं तो क्रोमोसोमल प्रोटीन प्रोकोरेटिक के अंतर्गत जो क्रोमोसोमल प्रोटीन होगी वो हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होगी ठीक है नॉन हिस्टोन पाई जाएगी हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होगी और हिस्टोन प्रोटीन सामान्य पांच प्रकार की होती है एच वन एच टू ए एच टू बी एच थ्री और एच फोर ठीक है तो इसके बारे में आगे बात करेंगे हम जब आएगा तो स्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होती है प्रोकोरेटिक में जबकि यूक्रेटिक में स्टोन प्रोटीन पाई जाती है क्रोमोसोम के साथ में या डीएनए के साथ में अब केंद्र के बारे में बात करूँ तो प्रोक्रेटिक सेल्स का जो केंद्र होगा वो झिल्ली रहित होगा यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाएंगी तो मेम्ब्रेन लेस होगा और जो आनुवंशिक पदार्थ है जेनेटिक मटेरियल है पूरा जीव द्रव्य में फैला रहेगा और इसके जो केंद्र है झिल्ली रहित केंद्र प्रोक्रेटिक सेल्स का इसको बोलते हैं न्यूक्लियोन सॉरी न्यूक्लियोइड या प्रोकेरियोन या जीनोफोर ठीक है जबकि यूक्रेटिक जो सेल्स होंगी उनमें वेल न्यूक्लियस पाया जाएगा यानी कि विकसित केंद्र पाया जाएगा झिल्लियाँ भी उपस्थित होंगी और आनुवंशिक पदार्थ जो होगा इस केंद्र के अंदर आवद्ध रहेगा ठीक है तो सुसंगठित केंद्र पाया जाता है यूक्रेटिक में ये यूक्रेटिक का मुख्य लक्षण होता है और प्रोक्रेटिक में असंगठित केंद्र पाया जाता है आगे बात करते हैं दोस्तों कोशिका के प्रकार की कोशिका टाइप कौन सा होता है प्रोक्रेटिक जो सेल्स है उसका टाइप क्या है उसका टाइप है प्रिमेटिव आद्य प्राचीन सबसे पहले विकसित हुई थी तो ये अनडेवलप सेल थी ठीक है ये पूरी तरह से डेवलप नहीं थी तो ये आद्य या प्राचीन या प्रिमेटिव सेल्स होती हैं ठीक है जबकि जो यूक्रेटिक सेल्स होती हैं वो नवीन मॉडर्न होती हैं डेवलप होती हैं पूरी तरह से विकसित होती हैं ठीक है इसके अलावा केंद्रिक के बाद बात करते हैं केंद्रिक जो केंद्रिक के अंदर क्रोमोसोम होते हैं और क्रोमोसोम की एक जगह होती है एन ओ आर न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन जहाँ पर केंद्रिक का विकास होता है केंद्रिक अलग होती है ठीक है और केंद्रक अलग होता है केंद्रक के अंदर केंद्रिक पाई जाती है ध्यान रखना और जो प्रोक्रेटिक सेल्स होती है उनमें केंद्रिक अनुपस्थित होती है एब्सेंट होती है जबकि यूक्रेटिक सेल्स होती हैं उनमें केंद्रिक पाई जाती है ध्यान रखना इसके अलावा जो प्रोक्रेटिक सेल्स होंगी वो सामान्यतः हेप्लोइड होती हैं अगुड़ित प्रकार की होती हैं अगुड़ित मीन्स क्रोमोसोम हमेशा हेप्लोइड होते हैं ठीक है जबकि यूक्रेटिक सेल्स होंगी वो डिप्लॉयड प्रकार के होंगे हेप्लॉयड भी हो सकती हैं डिप्लॉयड भी हो सकती हैं 
ठीक है द्विगणित भी हो सकती है और अगणित भी हो सकती है और जबकि प्रोक्रियोटिक सेल्स में केवल अगणित सेल्स पाई जाएंगी तो दोस्तों ये था प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक में मेन डिफरेंस जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इनमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं सबसे पहले आपको राइबोसोम याद रखना है राइबोसोम प्रोक्रियोटिक सेल्स में सेवेंटी एस प्रकार का होता है जबकि यूक्रियोटिक सेल्स में एट्टी एस प्रकार का होता है एक और दोस्तों याद रखना क्रोमोसोमल प्रोटीन क्रोमोसोमल प्रोटीन जो होती है प्रोक्रियोटिक में नॉन स्टोन होती है यानी कि स्टोन अनुपस्थित होती है जबकि यूक्रियोटिक में स्टोन उपस्थित होती है ये ध्यान रखना इसके अलावा मीजोसोम भी ध्यान रखना मीजोसोम जो श्वसन का कार्य करते हैं वो प्रोक्रियोटिक में पाए जाते हैं जबकि यूक्रियोटिक में नहीं पाए जाते और एक और दोस्तों कोशिका भित्ति ये याद रखना प्रोक्रियोटिक में कभी कभी पूछ लेते हैं प्रोक्रियोटिक सेल्स की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है तो ये बनी होती है मेरे को पैप्टाइड तथा पैप्टीडो ग्लाइकन की जबकि सॉरी प्रोक्रियोटिक में बनी होती है तो यूक्रियोटिक में होती है सेलुलोस की ठीक है तो दोस्तों ये था प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक कोशिका में मेन डिफरेंस या मेन अंतर तो वीडियो कैसी लगी अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच ही जाएगा अगर आप लाइक करते हैं शेयर करते हैं सब्सक्राइब करते हैं थैंक यू दोस्तों